good morning all india civil service academy students hope you are studying well your prelims is nearing innum 10 naal mattum da irukku exact ah iniki 25 5 2022 5th 5th june anniki you will be writing exams illaya so hope you are very confident and preparing uh, in a good spirit so adha mattum neenga manasula vechikinga edha pathiyum ஐயோ நான் இதை படிக்கலையே அதை படிக்கலையே இப்ப நான் இப்ப குரூப் எக்ஸாம் எழுதுனா எனக்கு இதுல சரியா வரலையே அதுல சரியா வரலையே அப்படின்லாம் நீங்க யோசிக்க வேணாம் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே கால் டு மீ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா ஸோ தே கால் டு மீ அண்ட் தே வர் சேயிங் தட் தே குடின் பர்ஃபார்ம் வெல் இன் குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அது எனக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது சார் என்னோட ப்ரிப்பரேஷன்ல அப்படின்னு சில பேர் கேட்கறாங்க யூ பீப்புள் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஒன்லி ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு தான் நீங்க உங்களை அவாலேட் பண்ணிக்கணும் சரியா சோ குரூப் டூ எக்ஸாம் படிச்சு நான் தமிழ்ல சரியா பண்ணல மேக்ஸ் எனக்கு சரியா வரல அப்படின்னு சொல்லி மத்த ஜிஎஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சரியா வராம போறது யூபிஎஸ்சில எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் பீப்புள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சீனியர் அண்ணாலாம் இருக்காங்க தே கிளியர் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஐஏஎஸ் இந்த அட்டம்ப்ட் ஓகே பட் தே குடின்ட் கிராக் விஓஓ எக்ஸாம் பிஃபோர் தட் ஓகே அந்த வருஷமே ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால நோ நீட் டு பாதர் அபவுட் தட் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்த பார்க்க போறோம் பிகாஸ் இவர் எக்ஸாம்ஸ் இஸ் நியரிங் ரெண்டு விஷயத்த நான் வந்து சொல்லான் இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரிவைஸ் தி திங்ஸ் வித் குரோனாலஜி இன் ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில குரோனாலஜி வச்சு ஒரு ரிவைஸ் ரிவிஷன் வந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ எப்படி டைரக்டா ஹெல்ப் ஆகலனாலும் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எலிமினேட் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு டூலா வந்து இருக்கும் அந்த கிளாஸ் சரியா தென் டைம் இருந்துச்சுன்னா ஐ பி ஓப்பனிங் சம் கொஸ்டின் ஐ டென் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினை ஓபன் பண்ணி ஹவு ஐ வில் சால்வ் இட் ஸோ தட் இஸ் அ டிப் டு யூ நீங்க அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை செக் வெதர் இஸ் வெதர் இட் இஸ் ஃபைன் ஃபார் யூ அதை பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குரோனாலஜி ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி குரோனாலஜி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னும் போது ஸோ நீங்க இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி குரோனாலஜின்னு போட்டீங்கனாலே பிடிஎஃப் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து வரும் சரியா ஸோ அந்த ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து எது முக்கியம் அந்த இடத்துல வந்து எதை வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்க போறோம் சரியா இப்போ குரோனாலஜி அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இதுல இருக்கிற மட்டும் இல்லை இதுல வந்து எதெல்லாம் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரிலிம்ஸ்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு பாஸ் ஃபார்வர்டா ரிவைஸ் பண்ண போறேன் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க ஸோ யூ டேக் நோட்ஸ் ஆஃப் மை கிளாஸ் சரிங்களா இந்த பிடிஎஃப் நான் வந்து உங்களுக்கு ஐ வில் பி போஸ்டிங் திஸ் சரியா இதை தாண்டி கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் ஸோ லெட் மீ பி வெரி ஸ்லோ இன் திஸ் கிளாஸ் ஸோ நீங்க கண்டிப்பா நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல என்ன போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என் மைண்டுக்கு வருதோ அதை நான் சொல்ல போறேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன்ல இருந்து சொல்றத விட ஸோ அப்படியா வந்து ஸ்பான்டனியஸா சொல்றது என்ன வந்து முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்றதுனால நான் ஐம் கோயிங் டு சே இன் தட் வே சரிங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன்சியன்ட் இந்தியா ஏன்சியன் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீரியடை வந்து ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரிக்கு எப்படி வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னும் போது தென் தேர் இஸ் நோ ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓன்லி ஆர்கியாலஜிக்கல் அண்ட் அதர் சோர்சஸ் லிட்ரரி சோர்சஸ் இல்லாத இருக்கிற பீரியடை வந்து ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரிட்டன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு சம் சம்திங் அஸ் ரிட்டன் பட் எட் டு டிசிபியர் ஆனா என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு தெரியல அந்த பீரியட வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஒரு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஏன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல இருந்தா இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன இன்னும் டிசிபியர் பண்ணல ஸோ இப்படி நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில மொத பீரியட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நம்மளுடைய ஸ்டோன் ஏஜ் ஸ்டோன் ஏஜ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன் டு பேலியோலித்திக் மிசோலித்திக் நியோலித்திக் பழைய கற்காலம் இடைக்கால கற்காலம் புதிய கற்காலம் ஸோ பேலியோலித்திக் பீரியட் ஃபர்தர் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன் டு லோயர்
பேலடிக் பீரியட கிளாஸ்பை பண்றாங்கன்னா இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப அதிகமான வருஷம் டூ மில்லியன் பிசியில இருந்து டென் தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட வந்து பேலடிக் பீரியட் சொல்லுவோம் டூ மில்லியன் பிசியில இருந்து டென் தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட வந்து பேலலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து செவன் தௌசண்ட் பிசி கிட்ட இருக்கிற பீரியட வந்து மிசோலித்திக் பீரியட் சொல்லுவாங்க செவன் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட வந்து நியோலித்திக் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேலலித்திக் பீரியட் பேலலித்திக் பீரியட்ல என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா ட்யூரிங் பேலலித்திக் பீரியட் இட்ஸ் தி ஃபயர் வாஸ் டிஸ்கவர் பேலலித்திக் பீரியட்ல யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் அப்படின்னு Uh, where they are throughout India. India முழுக்க வந்து இந்த பீரியட் வந்து இருந்துச்சு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் போது கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த கேள்விகளில் வந்து கேவ் பெயிண்டிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய பிரதேசில் இருக்கிற வி எஸ் வகாங்கர் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு சைட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்களா நான் வந்து இதை உங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் டு இந்தியன் ஆர்ட் அப்படிங்கிற சைட்ல கூட உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அந்த சைட் பேரு பிம்பேத்கா பிம்பேத்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேவ் பெயிண்டிங் தட் இஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ் தென் லக்குடியூர் அப்படின்னு ஒரு கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் இருந்தது லேக் கேவ்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் லக்குடியூர் அப்படின்னா தட் இஸ் இன் உத்தரகாண்டம் சரிங்களா இதை தாண்டி வந்து பேலோலித்திக் சைட்ஸ் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கு தட் இஸ் இன் தமிழ்நாடு சரிங்களா சங்கன கல்லூர் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கு தட் இஸ் இன் கர்நாடகா சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிற அடுத்து வந்து முக்கியமான சைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிசோலித்திக் பீரியடுக்கு வருவோம் அடுத்து மிசோலித்திக் பீரியட்ல வந்து என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா தி பிகேம் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஹெர்டர்ஸ் முதல் பீரியட்ல பேலலித்திக் பீரியட்ல ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கேதரர்ஸ் இருந்தாங்க ஓகேவா ஹண்ட் வேட்டையாடுறவங்க உணவு சேகரிப்புனா இருந்தாங்க மிசோலித்திக் பீரியட்ல ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஹெர்டர்ஸ் தட் மீன்ஸ் தி ஸ்டார்ட் டொமஸ்டிகேட்டிங் அனிமல்ஸ் ஸோ ஹியர் த டூல்ஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் மிசோலித்திக் பீரியட் டூல்ஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் மைக்ரோலிட்ஸ் சிறிய கருவிகள் மைக்ரோலிட்ஸ் சரிங்களா ஏற்கனவே இருந்த கருவிகளுடைய அமைப்பு ரொம்ப சிறிய கருவிகளா ஆயிடுச்சு சரிங்களா இந்த இந்த பேலோலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் முழுக்கமே டூல்ஸ் வச்சுதான் வந்து பீரியட் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றாங்க டூல்ஸ் வச்சுதான் சைட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த சைட்ஸ் வந்து ஹேபிடேட் சைட்ஸ் வாழ்ந்த இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சில சைட்ஸ் டூல் மேக்கிங் சைட்ஸ வந்து ஃபேக்டரி சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேபிடேட் கம் ஃபேக்டரி சைட்னு சில சைட்ஸ் வந்து இருக்கு சரிங்களா ஸோ மிசோலித்திக் பீரியட் வந்து டூல்ஸ் மைக்ரோலித் டூல்ஸ் சரிங்களா ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஹெர்டர்ஸா இருந்தாங்க தை ஸ்டார்ட் டொமஸ்டிகேட்டிங் அனிமல்ஸ் இன் மிசோலித்திக் பீரியட் தென் நியோலித்திக் பீரியட் கார்டன் சைல்ட் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க இந்த பீரியட் வந்து நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நியோலித்திக் பீரியட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன்ல ஸோ தே ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் ஃபுட்ஸ் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க தென் தே ஸ்டார்ட் லிவிங் செட்டில்டு லைஃப் செட்டில்டு லைஃப் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இட் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் டிரான்சிஷன் தட் ரிசல்ட் இன் தி பர்த் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியமான பீரியடு நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் இதை சொல்லுவாங்க சரிங்களா நியோலித்திக் சைட் இன் இந்தியா நியோலித்திக் சைட் வந்து இந்தியாவில் வந்து பல இடத்துல வந்து இருக்கு ஊ டோல்டு நியோலித்திக் ஊ கால்டு திஸ் நியோலித்திக் பீரியட் ஆஸ் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து கார்டன் சைல்டு ஜிஓ ஆர் டிஓ என் சிஹெச்ஐஎல்டிஇ கார்டன் சைல்டு காயிண்ட் த டேம் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் சரிங்களா நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் பீரியட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் விச் ஹியூமன்ஸ் பிகன்ஸ் கல்டிவேட்டிங் பிளான்ஸ் பிரீடிங் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஃபார்மிங் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் because of this this period is called as neolithic revolution seringla neolithic sites in india konja sites matta paathita podum nariya sites vandu paakanum avasiyam illa neolithic sites in india abdin paakumbodhu rendu site romba mukkiyam barsaham gufrahal barsaham gufrakal both are in kashmir so in ye inda site abdi mukkiyam abdina barsaham um gufrakal um inga நமக்கு வந்து 
சில டாக் இஸ் பரீட் வித் மேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து கிடைச்சிருக்கு தென் தே செட்டில்மெண்ட் இன் செட்டில் லைஃப் தே லீவ் அப்படின்றதும் இந்த விஷயத்த வந்து கிடைச்சிருக்கு மெகர்கா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான சைட்டு இட் இஸ் இன் பலுஜிஸ்தான் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பர்சகம் பர்சகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா தி பிளேஸ் ஆஃப் பிர்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இஸ் இன் காஷ்மீர் ஓகே இயர் தே லிவ்ட் இன் பிட் டுவெல்லிங்ஸ் பிட் டுவெல்லிங்ஸ்ல வாழ்ந்திருக்காங்க பள்ளத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு வீடு கட்டி வாழ்ந்திருக்காங்க பர்சகம் இஸ் தி பிளேஸ் ஆஃப் பிர்ஜ் குஃப்ரகல் ஓகே குஃப்ரகல் இஸ் ஆல்சோ இன் காஷ்மீர் okay here they uh, there are evidences for domestication of animals then very important site is chirand in bihar chirand is in bihar then in tamil nadu payamballi one site is there that is in tamil nadu utnur site is in andhra pradesh okay brahmagiri maski hallur is in karnataka so nariya sites irukke ella sites um padikanuma sir abadina ninga ella sites um padikanum avasiyam illa seringla நீங்க இந்த புர்சகம் கஃப்ரகல் சரிங்களா தென் மெகர்கா பையம்பள்ளி அப்படி நாலு சைட் வைக்கும் போது நீங்க யூ கேன் எலிமினேட் ஆன்சர்ஸ் சரிங்களா தென் ஷால்கோலித்திக் ஏஜ் ஷால்கோலித்திக் ஏஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் இந்தியா பட் ஷால்கோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஷால்கோலித்திக் ஏஜுக்கும் மெட்டல் ஏஜான பிரான்ஸ் ஏஜுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பற்றி பார்க்கணும் சரிங்களா So, bronze is made up of an alloy. Bronze is made up of an alloy. If you say alloy, you can say that two metals are made up of an alloy. Okay, Seringla. So, bronze is made up of an alloy of copper and tin. Copper and tin are made up of bronze. So, this is bronze age. Indus Valley Civilization in India is made up of bronze age. Chalcolithic age tools were made in copper. So, model, as per technology, what age is the model? Chalcolithic age is the model. Why is Chalcolithic age? Why is the copper? Why is the copper? Why is the copper? Why is the copper? Why is the bronze? Alloy age is the model. So, today, let us know the differences between Indus Valley Civilization and Bronze Age. Why is the Chalcolithic age and Bronze Age? Chalcolithic age came in the later period in India, Bronze Age uh, ke, uh, eh, were evident before that. So, in the first time, Bronze Age came in India. One. The two differences are, Chalcolithic Age is rural settlement, whereas in this valley, this Bronze Age is in urban settlements. Okay. Chalcolithic Age, uh, that, uh, this, they were in different uh, small rivers but branch is site is in in this valley uh, and the indus river and its subsidiary rivers seringla so chalcolithic age they they are uh, they don't know the fortification and all um, bronze age people they lived with uh, towns with fortification so indha maadhiriyana differences la ungalku therinjirukano then chalcolithic sites some sites are very important that sites are Inamgan, Daimabad. Inamgan and Daimabad is important uh, sites in Chalcolithic Age. Chalcolithic Age, Chalcolithic Age, Inamgan and Daimabad. So, in the site, it is very important. So, in the Chalcolithic Age period, they will be calling it as cultures. Kayatha culture, Malwa culture. Malwa region is Malwa culture. Jorvi region in Godavari river of Maharashtra, it is Jorvi culture. So, it is called as culture. so it is called as culture whereas bronze age uh, things are called as civilization seringla so this is the difference between bronze age and chalcolithic age so chalcolithic abina copper plus stone copper plus stone abingiradhu da chalcolithic abin solli solrom seringla so chalcolithic site la mukkiyamana sites pathina imam khan and daimabad so they had uh, trade relations with uh, in this valley civilization also then very important phase in indian history is 2500 bc from 2500 bc it is harappan age harappa is the first site uh, to be discovered so harappan age have been adha solranga but ana this uh, area is known as in this valley civilization so harappa mohenjodaro are very important sites here so in the harappan sites la namak therinjikavendi vishayangal appdi pathina first thing 
uh, it it is a urban settlement so they lived in a town uh, it, it, a town is uh, divided into two parts one is upper part that is citadel and lower town lower town is for people so people lived in lower town citadel is for uh, the ruling classes so only this great bath in uh, mahanjadara and great granary uh, in arappa and other uh, this public uh, things okay these were located in this citadel so this towns are classified into lower town and citadel so there may be some classification in society also so there may be some stratification in society also so that is very important thing so that they are urban culture they are bronze age civilization so that is second point third point is they had their own scripts with the seal with with every seal okay a seal is uh seals were there it, it may be used as a like a mark of ownership it may be used as a name plate and other things so in every scripts in every seals there are scripts in this valley seals uh, scripts are yet to be deciphered people are saying uh, they, they, it is a proto dravidian like airavada maha maha mahadevan and asko barpalo these people are saying it is proto dravidian and uh, other people differs with this seringla ipdi they they are having scripts so they they were written in the type called bostrophedon b o s t bostrophedon abina uh, lip of do, uh, donkey abina artham so bostrophedon right to uh, script on the right to left first then again left to right again right to left left to right and the pattern la vandu ezhudapatirukku seringla so then uh, you should know very important sites in harap harappan age one is arappa arappa you can get arappan's h symmetry h symmetry that is evidence for the aryan invasion theory then harappa you can get two rows of uh, granaries in harappa harappa is in ravi river then mohanjodara mohanjodara means uh, uh, great mount seringla mohanjodara uh, you can find this great granary and great bath in mohanjodara arappa and mohanjodara uh, may be uh, regional capitals Mohanjodara. Apart from Mohanjodara, you can see Dholavira. Dholavira is also a UNESCO recognized site. is located at uh, Gujarat. Apart from Dholavira, some uh, one important site in uh, Gujarat is Lothal. Lothal, you can find the fire altar in Lothar and Langpur. Lothar and Langpur. There is evidence of rice husk. Lothal and Langpur. Lothal, you can find the dockyard. Naval dockyard in uh, Lothal. so dolavira you can find uh, water reservoirs so there are many sites okay from alamgirpur uh, in uttar pradesh to sutka jandar in um, makran coast so nariya sites und in the indus valley civilization la irukku nama idu nariyave paathutom in indus valley civilization la bronze la irunda tools then um, terracotta figurines seringla and the pasupati shiva seal la irunda tiger rhinoceros okay bull okay elephant deer so in the madriyana and the animals and other things ellathiyume nam vandu paathidom so there is a continuity uh, till day from arappan uh, age adha namakku theriyum enna continuity appdi paathina still we are using 1600s multiples as the measurement that is one thing and the second thing is till today we are following this uh, traditions of uh, taking baths at gods okay great bath madriya nam adu the tradition is there then um, we are even today we are worshiping mother goddess that is fertility cult worship so idellamo nam arappan la irund follow panittu varom seringla you can see, refer our arappan age class seriya so that is an important age then vedic age okay vedic age period can be classified into early vedic age and later vedic age 1500 bc to 1000 bc is known as early vedic age 1000 BC to 500 BC is known as later Vedic age. So early Vedic age, you later Vedic age, you abhi na ma paakro abhi na differences matna baata pod. Seringla early Vedic age is also known as Rig Vedic age. Let yana Rig Veda matna early Vedic age le arde chhe. Later Vedic age le Rig Yajur Sama I mean Yajur Sama Adarvana Veda, three Veda mande irde chhe. Then Veda kapro Upanishads, Brahmanas, Aranyakas. So the all of them, the literature layer of the period of the Indian period, na later Vedic period. So that is the literature time period. Pati na thousand five hundred BC to thousand BC early Vedic period. Later Vedic period la vande thousand 
தௌசண்ட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி ஸோ இந்த ஏர்லி வேதிக் ஏஜோட சொசைட்டியை சொசைட்டியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எக்கனாமி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்போம் எக்கனாமி வந்து தே ஆர் ப்ரிடாமினன்ட்லி பேஸ்டரல் பீப்புள் ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறது அவங்களுடைய பணியா இருந்துச்சு ஸோ தே லிவ்டு தே மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் சம் சைபீரியா அண்ட் தே செட்டில்ட் இன் இந்தியா ஸோ அந்த பீரியட வந்து தே அவங்களுடைய எக்கனாமி வந்து பேஸ்டரலிசமா இருந்துச்சு ஸோ தெர் இஸ் அ ஈக்வாலிட்டி பிட்வீன் மென் அண்ட் உமன் பிகாஸ் எக்கனாமிக் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் இருந்ததுனால தெர் இஸ் அன் ஈக்வாலிட்டி ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் அபவுட் சொசைட்டி அண்ட் அபவுட் ரிலிஜன் தே வர்ஷிப்டு நேச்சர் ஸோ தே டோ தே டோன்ட் நோ டு கண்ட்ரோல் நேச்சர் தே டோன்ட் ஹவ் டூல்ஸ் டு கண்ட்ரோல் நேச்சர் தே ஃபியர்ட் ஆன் நேச்சர் ஸோ தே வர்ஷிப்டு நேச்சர் சரிங்களா அங்க வந்து ஃபயர் வாஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் காட் வர்ணா வர்ஷா இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் காட் தெர் ஆஸ் அ வர்ணா கிளாசிஃபிகேஷன் இன் த சொசைட்டி தட் இஸ் பே நாட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பர்த் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்குபேஷன் சம் ரிக்வேதிக் சாங்ஸ் தே இட் சேஸ் சேம் ஃபேமிலி த ப்ரீஸ் சம் வேர் ப்ரீஸ் சம் வேர் டூயிங் அதர் ஒர்க்ஸ் ஆல்சோ ஸோ வர்ணா கிளாசிஃபிகேஷன் வாஸ் தேர் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்குபேஷன் நாட் பேஸ்ட் ஆன் பர்த் okay so uh, then there is no uh, standing army there was a king called rajan but it is not a re- king in real time there was no standing army there was no fixed tax because there is no need to capture uh, larger territory because their uh, uh, economy is just pastoralism so that is early vedic period uh, when you look up uh, this uh, later vedic period the economy uh, they diversified their economic activities in this period the agriculture uh, the need for agriculture uh, this is high here seringla ipo in the economy abdin pathina they started that's uh, preliminary agriculture so sedentary agriculture vandu avanga sey aarambikiranga so inga society oda classification pathina adukku the economic participation can be more, uh, with more with uh, men so adanalae vandu men oda social status adhigama irundhuchu compared to women's social status ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்க இந்த லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல சரிங்களா லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல தெர் இஸ் அன் அதர் இஷ்யூ கால்டு வர்ணா கிளாசிபிகேஷன் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங் ஹியர் ஸோ நைன்த் நைன்த் மண்டலா ஆஃப் ரிக்வேதா காயத்ரி மண்டலா காயத்ரி மந்திரம் அண்ட் அதர் திஸ் கிளாசிபிகேஷன் வாஸ் லேட்டர் ஆடட் டியூரிங் திஸ் பீரியட் இன் லேட்டர் வேதிக் பீரியட் சரிங்களா இங்க வந்து கிளாசிபிகேஷன்ஸ் வந்து வர்ணா கிளாசிபிகேஷன்ஸ் பிகம் வெரி ரிஜிட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்த் சரிங்களா இது வந்து இட் இஸ் தி ஸ்டேட் ஆஃப் சொசைட்டி இன் தி லேட்டர் வேதிக் பீரியட் ஸ்டேட் ஆஃப் பாலிட்டி இன் லேட்டர் வேதிக் பீரியட் இங்கதான் வந்து ஜன் பிகம் ஜனா ஜனா பிகம் மகாஜனா மகாஜன படாஸ் பின்னாடி வரப்போகுது ஹியர் தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் பர்டைல் லேண்ட் வந்து தேவை ஸோ அதனால தே மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் ரிவர் டூ ரிவர் சாதினரா கண்டக் ரிவரை வந்து கிராஸ் பண்ண மாதிரி எஜினவல் கேஸ் விதி ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தே கேன் சே தே ஆர் சேங் அபவுட் ஃப்ளவிங் ரிச்சுவல்ஸ் ஆல்சோ ஸோ ஃப்ளவிங் ரிச்சுவல்ஸ் ஆல்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ அந்த விஷயத்தெல்லாமும் தே ஆர் சேயிங் ஸோ இந்த நேரத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் திஸ் திங்ஸ் தே இட் ப்ரொலிஃபரேட்டட் so inga there is a need for settled army and fixed tax tax vandu rendu tax sollirken bala baga and bali so bali is a voluntary offering so nama temple la vandu solra mari dhan bali kudukiradhu appadina vandu it's a voluntary offering appdi sonnadhu bali baga whereas baga is the compulsory tax here there is a uh, machinery for king ராஜனுக்கு வந்து சேனானி அப்படின்ற ஒருத்தர் இருந்தாரு சேனானி இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி ஆர்மி தென் புரோஹிதா இஸ் தி சீஃப் அட்வைசர் சேனானி புரோஹிதா கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் தி கிராமா வில்லேஜஸ் கிராமினி ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனரிஸ் எல்லாம் எலாபரேட்டா வந்து வந்தது வந்து இந்த லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல தான் லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல கேட்கும் போது தே கேன் ஆஸ்க் அபவுட் லேட்டர் வேதிக் லிட்ரேச்சர் ஆல்சோ லேட்டர் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சாமன் சாம வேதா சாமா மீன்ஸ் மெலோடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வென் திஸ் சாக்ரிஃபைசஸ் ஜூரிங் தி சாக்ரிஃபைசஸ் திஸ் சாங்ஸ் ஆர் ரிசைட்டட் வித் சம் மியூசிக்கல் நோட்ஸ் தட் இஸ் சாம வேதா ஓகே கர்ணன இது லைக் வந்து உங்களுடைய ராவணனை பத்தி சொல்லும் போதும் தே ஆர் சேயிங் அபவுட் ராவணா வாஸ் தி லைக் ராவணா வாஸ் தி நோ பர்சன் ஊனோ சாம வேதா 
சரிங்களா சோ சாமவேதா சம்திங் இட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் மியூசிக் அண்ட் யஜுர்வேதா யஜுர்வேதா கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன் டூ டூ திங்ஸ் தட் இஸ் கிருஷ்ண யஜூர் அண்ட் சுக்ல யஜூர் கிருஷ்ண யஜூர் தட் இஸ் பிளாக் யஜூர் சுக்ல யஜூர் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஒயிட் யஜூர் சோ அதர்வண வேதா அதர்வண வேதா இஸ் வேதா ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சேயிங் சம் சம் பீப்புள் ஆர் சேயிங் இட் இஸ் தி வேதா ஆஃப் அதர் சூத்ராஸ் சோ சதர்வண வேதாஸ்ல மேஜிக்கல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது சோ தட் இஸ் அதர்வண வேதா சோ இரிக் யஜூ யஜூர் சாம அதர்வண வேதாஸ் ஆர் தி லேட்டர் வேதாஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தேர் ஆர் ஆரண்ய காஸ் ஆரண்ய காஸ் ஆர் தி ஃபாரஸ்ட் புக்ஸ் சோ ஆரண்யம்னா காடு காடுல உட்காந்து குரு கிட்ட கேட்கிற விஷயங்கள் வந்து ஆரண்ய காஸ் சோ ஆர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆரண்ய காஸ் தேர் ஆர் உப்பு வேதாஸ் வே ஒரு ஒரு வேதாக்கும் ஒரு ஒரு உப்பு வேதா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆயுர்வேதா இஸ் தி உப்பு வேதா ஆஃப் ரிக்வேதா சோ அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதா தனுர்வேதா அப்படின்னு உபவேதாஸ் தென் உபனிஷட்ஸ் சிட் நியர் அண்ட் லிசன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பிலாசபிக்கல் திஸ்டிங் வேதாந்தாஸ் வந்து உபனிஷட்ஸ் சோ உபனிஷட்ஸ் தே ஆர் லேட்டர் வேதிக் லிட்ரேச்சர் பிராமண காஸ் பிராமண காஸ் பிராமணாஸ் ஆர் தி க்ரோஸ் கமெண்ட்ரிஸ் ஆஃப் தி வேதாஸ் சோ தட் இஸ் ஆல்சோ லேட்டர் வேதிக் லிட்ரேச்சர் So it is about your later Vedic period. Then Mahajanapadas, 6th BC. 6th BC is known as period of revolution in India. Religious revolution in India. So religious revolution is not only political revolution also. Mahajanapadas, they are known as Sodasam Mahajanapadas. 16th Mahajanapadas. Mahajanapadas is the most important part of Mahajanapadas. Mahajanapadas. மகதாக்கு வந்து கேபிட்டல் ராஜகிரகா காசியோட கேபிட்டல் காசி தான் வாரணாசி வட்சா இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மகஜனபதா கேபிட்டல் இஸ் கௌசாம்பி கோஷலா கோஷலாவோட கேபிட்டல் சிராவஸ்தி தென் சௌரசேனா சௌரசேனி சௌரசேனியோட கேபிட்டல் வந்து மதுரா மதுரா இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் பாஞ்சாலா பாஞ்சாலாவோட கேபிட்டல் வந்து அக்கிச்சித்ரா அக்கிச்சித்ரா இஸ் ஆல்சோ அன் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் சோ லேட்டர் லோயர் பேல் லோயர் லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் இந்த பேலோலிதிக் அந்த லோட்டர் லேட்டர் வேதிக் பீரியடோட டூல்ஸ் எல்லாமும் நிறைய இந்த அக்கிச்சித்ரால கிடைச்சிருக்கு அஸ்தினாபுரா அக்கிச்சித்ரா இங்கே எல்லாம் சரிங்களா குரு குரு இதோட கேபிட்டல் வந்து இந்திர பிரஸ்தா மட்சையா மட்சையாவோட கேபிட்டல் வந்து விராத நகரா சேரியோட கேபிட்டல் அவந்தியோட கேபிட்டல் வந்து உஜ்ஜெயினி காந்தாரா காந்தாரா இஸ் தி நார்தன் மோஸ்ட் திங் காந்தாரோட கேபிட்டல் வந்து தட்சசீலம் எனப்படக்கூடிய டாக்ஸிலா ஓகே வஜ்ஜி கேபிட்டல் வைசாலி இப்படி நிறைய வந்து மகஜன பதாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு வினோதி திங்ஸ் இந்த கேபிட்டல்ஸ் இந்த இதெல்லாம் தெரியும் மகஜன பாதாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் மொனாக்ஸ் பட் சம் வேர் ரிபப்ளிக்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கனாஸ் ஆர் சங்காஸ் So these Ganasangas were oligarchies where the kings were elected and the ruled with the help of the council. So important Mahajana Padas that uh, Ganasanga are in the Mahajana Padas that is Vajji Confederacy. So the founders of Jainism and Buddhism, Mahavira and uh, Buddha, they came from these Republican states. Each Mahajana Padas as the capital city, this period is known as the period of first urbanization in India. ஓகே ஐ மீன் பீரியட் ஆஃப் செகண்ட் அர்பனைசேஷன் இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அர்பன் டவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரபன் டவுன்ஸ் இந்து சேலி டவுன் சொல்லுவாங்க செகண்ட் அர்பன் டவுன்ஸ் தென் புத்தா வாஸ் பான் தேர் ஆர் சிக்ஸ் மகாநகராஸ் தேர் ஆர் சிக்ஸ் மகாநகராஸ் ஆறு மகாநகரங்கள் இருந்தது புத்தர் பிறக்கும் போது புத்தர் இறக்கும் போது தேர் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மகாநகராஸ்ன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு சி தி க்ரோத் ஆஃப் அர்பன் செட்டில்மெண்ட் டியூரிங் திஸ் மகாஜனபதாஸ் பீரியட் சரிங்களா மகாஜனபதாஸ் பீரியடுக்கு அடுத்து நம்ம படிக்க வேண்டிய பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா It is the rise of Mahada. Rise of Mahada. Mahada is a very good dynasty. It is a very good dynasty. It is a very good dynasty. It is a very good dynasty. Sisunaga dynasty. Nanda dynasty. Okay. Maurya dynasty. Aranya Vamsam. Sisunaga Vamsam. Nanda Vamsam. Maurya Vamsam. Okay. They are very important dynasties in Mahada. Then Mahada. finally sunga vamsam and khanya vamsam so these uh, six dynasties are very important aranyaka shishunag nanda maurya okay sunga and kanva 
Aranyaka dynasty. Aranyaka dynasty, they ruled from 544 BC to 412 BC. Aranyaka dynasty, there are important uh, kings. One is Bimbisara. Second one is Ajada Satru. Third one is Udayan. Bimbisara ruled 52 years. Uh, he, he, he was imprisoned by, in the latter period by his son Ajaga Chatur and murdered. That is the team. Bimbisara, a uh, Mukiman uh, leader, through matrimonial alliance, he strengthened his position and prosperity. He had a matrimonial alliance with the families of uh, Koshila dynasty. He married Koshila Devi. Then he married, uh, he, was, he was given the Kasi region as the dowry. So he breathed through matrimonial ends, Bimbisara strengthened his uh, dynasty. Ajada Chatru uh, killed his father Bimbisara and snatched the kingdom from him. He followed the policy of aggressive expansion. He captured Kasi, Koshela. Okay. So it was a continuous war for 16 years. During his period, there was a first uh, Buddhist council at Rajagraga after the death of the Buddha. So, he is the follower of uh, um, Buddhism. He said he met uh, Gautama Buddha. So, Ajaga Chatru was the contemporary of Buddha. So, Udayan. Udayan uh, is a very important uh, king. Our capital on the shifted from Rajagraga to Pataliputra. The earliest capital of this uh, Haryanka dynasty, Mahadan dynasty is in Rajagraga. Rajagraga, it is surrounded with uh, giris, right? That means hills. Malayalala sura patta Then, Aragalala sura patta Ganges, Pun Pun Son. Abhi na nadi galala sura patta Padali putra mana paragure Patna konde the shifted capital. Okay. Then the next dynasty is Sisnag dynasty. 412 BC to 342 BC Sisnag dynasty. Sisnag dynasty le important rulers abhi na um, First ruler. That is Sishunaga. Sishunaga was uh, a fav favorite minister in this uh, Haranika dynasty. Sishunaga Kalachoga is a very important personality in history because during his tenure, the second Buddhist council was held at Vaishali in 383 BC. That is Kalachoga. Seringla. Then Nanda dynasty. Nanda dynasty was founded by Mahabhatma Nanda. He is known as uh, Ugrasena, owner of a huge, huge army. Abhinatho. He is also known as Ekrat, soul monarch. Seringla. So, this uh, Nanda dynasty, people are saying that it is the first non Kshatriya dynasty in India. Uh, he is identified as the first empire builder in Indian history. The Romamukhiyamana fact. Who is the first empire builder in Indian history? That is. Mahabhatma Nanda. Seringla. Dana Nanda was the last king of Nanda dynasty. Okay. He was uh, ruled in India during the invasion of Alexander. He was also referred as Agramas or Zandramas in Greek text. Seringla. Greek text. Seringla. Agramas or Zandramas in Suluare. Dana Nanda was overthrown by Chandragupta Maurya in 322 BC who founded a new ruling dynasty that is Mauryan dynasty. So that is about Haranyaka dynasty, Sisunaga dynasty, and Nanda dynasty of Mauryan Empire. So then we see other uh, peculiar uh, important feature of 6th century BC, that is the age of religious revolution in India. Aravutra and India on the religious revolution of Dinan Sulwangayana in the orthodoxial, Brahmanical, and the sacrificial formulas of Matavichi Nambitrinda and the Brahmanic. Uh, religions kedra heterodoxial religions arvutnal religions adu thondruchu nariya religion nam paathirukom adha mukkiyamana adu buddhism then jainism ajvikism okay ipdi nariya religion vandu nam andha heterodoxial religions vandu paathirukom seringla so adula sila events vandu romba mukkiyamana adu 563 bc it is the birth of gautama buddha and then buddhism he established buddhism 540 BC is the birth of Mahavira. So, Mahavira is the 24th Tirthangana of Jainism. Jainism is the 24th Tirthangana of Jainism. 
ஸோ இந்த அஞ்சு அந்த அவங்களுடைய அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்கள்ல அந்த செலிபஸி பிரம்மச்சரியத்தை மட்டும்தான் மகாவீர ஆட் பண்றாரு மீதி நாட் டு கில் நாட் டு ஸ்டீல் நாட் டு லை டு ரீஇன்வெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் மத்த தீர் ஜெயின் தீர்த்தங்கராசே வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இதை வந்து சொன்னது வந்து மகாவீரா அப்படின்னு வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செலிபஸியை சொன்னது வந்து மகாவீரா ஸோ மகாவீராவுடைய டெத்து தான் வந்து தீபாவளியை செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டையும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட் இன் இந்தியா ஸோ தட் இஸ் டியூரிங் தி டெத் ஆஃப் மகாவீரா ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஃபைவ் ஃபிஃப் எயிட்டீன் பிசியில தேர் இஸ் அ இன்வெஷன் ஆஃப் டயாரியஸ் ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பிசி வித் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் டெத் ஆஃப் புத்தா ஃபர்ஸ்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் வாஸ் கன்வீன் தட் ராஜ்கீர் Uh, Uru Rajgir during that time, that is Ajada Chatru. Second Buddhist council is exactly 100 years after that, 383 BC. Second Buddhist council was convened at Vaishali. Uh, Kala Shoga was the king during that time. 326 BC, Macedonian invasion, that is Alexander invasion. So, the, uh, it established a direct contact between Greek and India. So, you know, Magasana Islam, India is coming from India. 250 BC, there is third Buddhist council when uh, Ashoka was the king, held at uh, Padliputra. Mogaliputra Disa was the head of that uh, council. Then Mauryan period. So Mauryan period was the Roma Mukhiyamana period. All kings were the Roma Mukhiyamana kings. Chandra Gupta Maurya. Chandra Gupta Maurya was the Bindusara. Bindusara is also an important uh, ruler. Ashoka and later Mauryan rulers. சந்திரகுப்தோடு Ashoka, you know, Ashoka is the follower of Buddhism, we all know about Buddhism. Seringla. So, Chandra Gupta Maurya is the real establisher of this Mauryan, establ- uh, Mauryan uh, Empire. Mauryan Empire establishment, he was mentored by Kautalya. Okay, Kautalya um, Alais Chanakya. Arthasasa theeridhi na, Kautalya Alais Chanakya. So, Alexander had abandoned his Indian conquest in 3 and 3, 24 BC within a year Chandragupta has defeated some of the Greek ruled uh, cities in the northwestern part of country so Chandragupta Maurya period la romba mukhyamana vishayam appdi paathina Megasthenes was the Greek ambassador at Chandragupta Maurya's court he mentioned many things okay in uh, he had a treaties with the Seleuc- Seleucus Nicator so all Chandragupta Maurya ku the Seleucus Nicator treaty nala he get some territories in Balochistan eastern of afghanistan and all in return he gave 500 elephants to silicus nicator in the fact la nam yerkane paathom so megasthenes oda note la nam paathom how megasthenes got confused with uh, indian occupation and uh, caste system appdi la vandu paathom seringla how he mentioned about the councils which uh, helped in the functions of this padaliputra uh, urban town abingiradhe nam vandu paathom seringla so chandragupta maurya uh, is the real emperor builder He, he was uh, went to it uh, went to karnataka uh, with the jain monk called badrabagu and he embraced jainism and he was at the salekana in the karnataka region the second important ruler is bindusara bindusara is the son of chandragupta and the father of uh, this ashoka he was also called as amitrakatta that means slayer of foes or amitra courts in greek sources Okay, Damascus was the Greek ambassador at this court. We have a lot of people in Megasthenes. That is very easy to see. But Damascus is a lot of people in Damascus. You should see. So Damascus was the ambassador at the court of Bindusara. That is very important. He appointed his son Ashoka as the governor of Ujjain first. So Ujjain is the governor. Then he made uh, this... Uh, he has a conflict with his brother. யார் ரூல் பண்றது அப்படின்ற கான்ஃபிளிக்ட் எல்லாம் தாண்டி தான் அசோகா பிகம் கிங் ஆஃப் 
மௌரியன் எம்பையர் அது ரொம்ப முக்கியம் அசோகா அசோகாவுடைய தம்மா பாலிசி நமக்கு தெரியும் அசோகா அவி எம்பிரேஸ்டு புத்திசம் அதுக்கு நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அசோகோடைய ஃபேசஸ் அது நமக்கு தெரியும் தென் அசோகா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அசோகா தான் ஃபர்ஸ்ட் கிங் டு ஸ்பீக் வித் பீப்புள் ஸோ அசோகாவுடைய பேர் வந்து தேவனாம் பிய பிய தாசின் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற எடிக்ஸ் அந்த விஷயம் இல்லாமல் வீணும் தென் சுங்க டைனஸ்டி சுங்க டைனஸ்டி சுங்க டைனஸ்டி வாஸ் தி பிரமணிக்கல் டைனஸ்டி சுங்க டைனஸ்டி வாஸ் பவுண்டட் பை புஷ்யமித்ர சுங்கா ஸோ சுங்க டைனஸ்டி புத்திமச சுங்கா வந்த உடனே ஹி மேட் அசோமேதா சாக்ரிஃபைஸ் என்றார் he made sacrifices so with this we know that uh, they are brahmanical kings shushyamitra singha, singha was the brahmin army chief of brihadatta that is the last king of mauryan empire okay he killed brihadatta and established himself as throne in 185 or 86 bc so that is very important so pushyamitra singha's capital was his Padaliputra, okay, wow. he was attacked from, he also tracked and attacked from a Karavela, the king of uh, Kalinga. Then he conquered Vidarbha, he established kingdoms. Pushyamitra Sunga pattern is Sanskrit Gamarian Padanjali. Padanjali was in this period during this Pushyamitra school. 185 to 73 BC in the time of the greatest Grammarian, Grammarian in Sanskrit literature, Patanjali. Okay, that is very important fact. Then, Kanva dynasty. <coughs> Kanva dynasty is the Kadasi dynasty in Mauryan age. Kanva dynasty, Vasudeva was founded as Kanva dynasty. So, that is an important fact. That is the மௌரியன் எம்பையருக்கு அப்புறம் இருந்த ஒரு முக்கியமான எம்பையர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதவாகன டைனஸ்டி சதவாகனர்கள் அப்படின்னா தமிழ்ல நூற்றுவு கண்ணர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நூற்றுவு கண்ணர்கள் அப்படின்னு வந்து சதவாகன டைனஸ்டி வந்து சொல்லுவாங்க சதவாகன டைனஸ்டி தே ரூ தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஆதி ஆந்திராஸ் தேர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஆதி ஆந்திராஸ் தேர் கேபிட்டல் இஸ் இன் பைத்தான் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ரஜிஸ்தானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர் கேபிட்டல் ஆஃப் பைத்தான் அட் மகாராஷ்டிரா த ஃபர்ஸ்ட் கிங் ஆஃப் சதவாகன டைனஸ்டி வாஸ் சிமுகா சிமுகா பவுண்டட் சதவாகன டைனஸ்டி ஸோ சதவாகனாஸ் பத்தி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸ் சதவாகனாஸ் ஸோ சதவாகனாஸ் தி ரூல்டு மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா ரீஜன்ஸ் ஓகேவா சிமுகா பவுண்டட் திஸ் தி பேட்டர்னைஸ்ட் பிராக்ரித் okay wow. so the rulers were hindus and claimed brahmanical status but even then they supported buddhism so the gautami putra sadagarni was an important ruler he was the greatest king of sadavagana dynasty okay wow. gautami putra sadagarni so avangala mother name vand matrilineal la vand avanga vand mother name vand gautami putra abdin vand avangala mother name vand vechirukiradha paakrom seringla So his mother name is Gaudami Balsari and uh, hence he is named as Gaudami Putra, son of Gaudami. He was succeeded by Vasishtha Putra Pulamai. So uh, that is also as a, uh, with the prefix of his mother name. Okay, wow. So Rudra Dhamma Junakat inscription so mentioned about this Vasishtha Putra Pulamai. So that is an fact. So even if you look at the most important thing, they started giving land grants. they started giving land grants the romba mukhyamana vishayam they started giving land grants to brahmins then sadavagana coins is also very important it was excavated in deccan and other regions so most of the sadavagana coins were dry struck seringla romba mukhyamana idu so sadavagana period vande they are known for material culture and social organizations okay but karle chaitya is most famous chaitya in sadavagana's area so which means that though they were hindu brahmanical rulers they supported even this uh, buddhism seringla adut foreign rulers era of foreign rulers second century bc la rendu foreign rulers vandu india vandu rule panna aarambikkaranga the important foreign rulers are indo greeks shakas parthian kushans indo greeks 
இந்தோ கிரீக்ஸோட முக்கியமான ரூலர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியாண்டர் மிலிந்த பண்கோ அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு புக் வந்து தெரியும் அந்த மிலிந்த பண்கோ புக் எதை பத்தி கொஷின் ஆஃப் மிலிண்டா மிலிண்டா வாஸ் அ கிங் ஈ கொஸ்டின் டு புத்திஸ்ட் செயின் டு மிலிந்த மிலிந்தா வந்து அவர் வந்து புத்திஸ்ட் சேஜ் நாகசேனா அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்கிறார் இ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புத்திசம் ஸோ அப்படி வந்து ஒரு ரூல் தான் மெலிந்த பண்போ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இட் இஸ் அ புத்திஸ்ட் செக்ஸ் ஸோ அவரோட பீரியட் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பிசியில இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிசியில இருந்த ஒரு புக் இட் இஸ் அ டயலாக் பிட்வீன் இந்தியன் புத்திஸ்ட் சேஜ் நாகசேனா அண்ட் இந்தோ கிரீக் கிங் மினாண்டர் ஒன் ஆஃப் பாக்டீரியா சரிங்களா ஸோ மினந்த பண்கோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூல் இந்த நேரத்தில் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அண்ட் இண்டோ கிரீக்ஸ் தி இண்டோ கிரீக்ஸ் அப்படின்னும் போது இண்டோ கிரீக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வந்து காயின்ஸ் காயின்ஸ் ஆஃப் இண்டோ கிரீக்ஸ் ஃபாரின் ரூலர்ஸோட காயின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்தோ கிரீக் பீரியட்ல காயின்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இஷ்யூ கோல்டு காயின்ஸ் இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ கோல்டு காயின்ஸ் இன் இந்தியா சரிங்களா ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பாக்டீரியன் கிரீக்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பாக்டீரியன் கிரீக் சரிங்களா ஸோ காயின்ஸ் சர்க்குலேட்டட் இன் நார்த் ஆஃப் இண்டுகுஷ் ரீஜன் ஜூரிங் திஸ் இந்தோ கிரீக் ரூல் இந்த காயின்ஸ் ஆஃப் கோல்டு சில்வர் காப்பர் அண்ட் நிக்கல் வேர் இஷ்யூ ஓகே இந்த காயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிரீக் லெஜண்ட்ஸ் லைக் கிரீக் லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஜிஎஸ் அப்போலோ அத்தனா ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் காயின் யூ கேன் சி திஸ் திங்ஸ் காயின் சர்க்குலேட்டட் இன் சவுத் ஆஃப் இந்துக்கு ரீஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வர் அண்ட் காப்பர் காயின் பிரிடாமினி Indian weight standards were followed uh, in these coins. Okay, wow. they are bilingual inscriptions. One is Greek uh, inscription, other one is Karostri inscriptions. So, yeah. so it's about Indo-Greek uh, kingdoms. That is the Shakas. The Shakas. Rudradaman is very important. Why is Rudradaman very important? In the Sudarshan, we have to study the inscriptions in the Sudarshan. So, that is the Shaka dynasty. சரிங்களா சகா எரானே வந்து சகா டைனஸ்டி வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சகா டைனஸ்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சதா டைனஸ்டியில வந்து மோவஸ் சஸ்தனா ருத்ரதாமன் அப்படின்னு நிறைய கிங் வந்து ரூல் பண்ணாலும் ருத்ரதாமன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிங் ஹி இஸ் கன்சிடர் அஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் சகா ரூலர் ஓகேவா ஸோ இவரோட ரீஜன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொன்கன் நர்மதா வேலி கத்தியவார் குஜராத் அண்ட் மால்வார் ரீஜன்ல இவர் ரூல் பண்ணியிருக்காரு Conducted repair work of Sudarshana Lake at Kathiawar. The Sudarshana Lake is mentioned in the Ashokan period. The Sudarshana Lake at Kathiawar is repaired by the Sudarshana Lake. So, it is the inscription is the first inscription of the Sudarshana Lake. So, the inscription is the first inscription in Sanskrit. So, the first inscription in Sanskrit is the first century, second century BC. The uh, first century is the first century in the AD. It is the first century in the period. Ladha. சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது இ சப்போர்ட்டட் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்ட்ஸ் ஸோ சகாஸ் அவங்களுக்கு என்ன சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு பார்த்தியன்ஸ் பார்த்தியன் ரூலர்ஸ் பார்த்தியன்ஸ் பிரசிஸ்தானா பார்த்தியன் ரூலர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தி ஒரிஜினலி பிலாங் டு தி சென்ட்ரல் ஏஷியன் ரீஜன் தி ஆர் அ நொமேட்டிக் சித்தியன் ட்ரைப் கால்டு பர்னிஸ் they are nomadic tribes okay so they took over the seleucid empire and uh, they finally settled in india seriya the parthian rulers romba mukhyamana rulers they are also known called as moon tribes parthian oda period appdi pathina 1st century bc to 1st century ad during that period there is an historical note called st thomas arrived in india during the region of kondaferanas 1 இந்தோ பார்த்தியன் கிங்ல வந்து முக்கியமான ரீல் வந்து கூண்ட பெர்னஸ் ஒன் ஓகே சோ சென்ட் தாமஸ் வந்து இந்த இவரோட பீரியட்ல வந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான நோட்டின் பார்த்தியன் ரூல் குஷானஸ் குஷானர்ல முக்கியமானது வந்து கனிஷ்கா கனிஷ்கா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அவரோட பீரியட்ல தான் வந்து போர்த் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் வந்து நடக்கும் கனிஷ்கா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூலர் செவன்டி எயிட் ஏடில இருந்து ஒன் நாட் ஒன் ஏடி வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட் வந்து அவருடைய பீரியட் ஸோ கனிஷ்காவுடைய ரொம்ப முக்கியமான குஷானஸோடைய குஷா குஷி யுஷங் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் ஃபைவ் கிரேட் ட்ரைப்ஸ் இன் திஸ் ஏரியா 
ஸோ சைனால இருந்து வந்தவங்க இந்த குஷான் ட்ரைப்ஸ் சரிங்களா குஷான் ரூலர்ஸ் ஸோ குஜாலா கடபசிஸ் ஆர் கடபசிஸ் ஒன் இஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் திஸ் குஷானா என் பேர் இன் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் சூப்ரமசி ஓவர் காபுல் கந்தகார் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் ரீஜன் தென் நெக்ஸ்ட் ரூல் இஸ் பீமா கடபசிஸ் ஸோ வி ஆர் ஃபைண்டிங் தி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீமா கடபசிஸ் ஹி வாஸ் அ சிவா டிவோட்டி அண்ட் இட் இஸ் கிளியர் ஃப்ரம் மிஸ் காயின்ஸ் ஓகே தென் கனிஷ்கா கனிஷ்கா இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் குஷானா கிங் இஸ் தி சன் ஆஃப் பீமா கடபசிஸ் to establish this kingdom uh, he expanded also <coughs> his main capital is purushapura inik irukra peshavar vandu purushapura nu solluvom okay uh, after the capital of padaliputra then um, he expanded into the poor indian region buddhist monk ashwagosha was with him ashwagosha ashwagosha was a buddhist monk who wrote in sanskrit he was with the kushana i mean with kanishka kanishka convened fourth buddhist council at kundalavahana in kashmir romba mukhyamana fact so fourth buddhist council is in kashmir seringla so during this period the foreign rulers the gandhara school of art was flourished under this kanishka he pattern propagated mahayana form of buddhism so inga vandu mahayana form of buddhism vandu patternize pannadhu vandu kanishka abingra factor nam therinjikalam seringla then about fourth buddhist council 72 ad adha nam paathom then sangam age third century bc to third century ad irukra age vandu sangam age appo solla enna sangam age la namak theriyume sangam age la nam paakkama abin vandu you can ask me but விஷயம் என்னன்னா கொஷின் பேப்பர்ல பாக்கும்போது சங்கம் ஏஜ் நம்ம படிச்சுதா நம்ம இப்படிதான் இன்டர்பிரட் பண்ணமா சங்கம் ஏஜ்னு வந்து நமக்கே ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஃபேக்ட் வந்து நம்ம அப்படி தப்பு பண்ணிருக்கோம் சங்கம் ஏஜோட பீரியட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி டு தேர்ட் சென்ச்சுரி ஏடி வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட் வந்து சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சங்கம் தெர் ஆர் த்ரீ சங்கம் ஸோ தேர்ட் சங்கமுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு எவிடென்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் கன்வீன் இன் மதுரை அதுக்கு முன்னாடி வந்து தென் மதுரை அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாங்க தட் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸோ அதர் எவிடென்ஸோ கிடைக்கல தேர்ட் சங்கம் சங்கம் டெக்ஸ்ட் ஃபார் கிளாசிஃபைட் இன் டு அகம் அண்ட் புறம் ஸோ அகம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னர் திங்ஸ் இன்னர் ஃபீலிங்ஸ் சரிங்களா அகம் இட்ஸ் அபவுட் லவ் ஓகே அகம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாடல்கள் வந்து காதல் பாடல்கள் வந்து இருக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் செம்புல பயில் நீர் போல அன்புடி நெஞ்சம் தான் கலந்தனவே அப்படின்னு சொல்லி அகம் அகப்பாடல்கள்ல நிறைய தெர் ஆர் சம் லவ் சாங்ஸ் பிரிவினுடைய துயர் ஓகே தலைவன் தலைவி தோழி இந்த மாதிரியான பே கேரக்டர்லாம் வச்சு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஈக்காலஜி ஆஃப் தட் இது தட் ரீஜன் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நில பாகுபாடுகளுக்கு அடிப்படையில் அந்த பாடல்கள்லாம் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் வெரி என்ன சொல்றது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு காதல் உணர்வுகள் எல்லாம் சாதாரணமாக அந்த பாடல்கள் வந்து வெளிப்படுத்தும் அகப்பாடல்கள்லாம் உதாரணமாக ஒன்று சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தை உண்டு நீரிடைப்படினும் பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ரெண்டு நீர்ப்பறவைகள் வந்து நீந்திட்டே போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு நீர்ப்பறவைகள் ஒரு குளத்துல வந்து நீந்தி நீந்து போயிட்டு இருக்கு நீந்தி போயிட்டு காதல் செஞ்சிட்டு இருக்கு இடையில வந்து ஒரு சிறிய மரல் மலர் வந்து வந்துருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல அந்த மலரை சுத்திட்டு வந்துதான் ரெண்டு பறவைகளும் திரும்ப வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து இருக்கு இந்த மலரை வந்து சுத்திட்டு வந்துதான் ரெண்டு நீர்ப்பறவைகளும் திரும்ப வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த நீர்ப்பறவைகள்ல பிரிய பிரியணி எடுது சரியா அந்த பறவைகளை சுத்திட்டு வந்தா அந்த மலரை சுத்திட்டு வந்தா அந்த நீர்ப்பறவைகள் திரும்ப சந்திக்கணும் இப்ப அந்த பறவைகள் வந்து சொல்லுதான் பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன இந்த பூ இடையில வர்றது ஒரு ஆண்டு போற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு வந்து இந்த பறவைகள் வந்து வருத்தப்படுறதா எழுதியிருக்காங்க ஒரு ஒரு காட்சியும் இட் வில் பி அ கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் அ டிராமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாடல்களா எல்லா பாடல் இருக்கு தட் இஸ் அபவுட் ஒரு அகம் அபவுட் புறம் புறம் இஸ் அபவுட் வேல்லி வேல்யூஸ் அபவுட் அபவுட் பிரேவரி அபவுட் சே சேசிட்டி அபவுட் மொராலிட்டி அபவுட் எத்திக்ஸ் ஸோ மெனி வேல்யூஸ் ஆர் தேர் இந்த எத்திக்ஸ் ஃபோர்த் பேப்பர்லாம் படிக்கும்போது யூ கேன் கோட் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் சங்கம் லிட்ரேச்சர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படிங்கிறது தான் ஹேவிங் இட் இன் மை மொபைல் அண்ட் ஐ வில் சி இட் இன் எவ்ரி டே ஸோ நம்ம வந்து படிக்கிறோம் பாஸ் பண்றோம் நம்ம கிளியர் ஆகுது கிளியர் ஆகுது நம்ம போக்கஸ் பண்றோம் இல்லை நம்ம பயப்படுறோம் எல்லாமே வ
மற்றவங்க சொல்லி வர்றது இல்லை அது நம்மள்ட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரம் ஓகே ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்படி வந்து நிறைய வந்து வேல்லி வேல்யூஸ் ஓகே எத்திக்ஸ் அண்டு லைஃப் எத்திக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சொல்றது வந்து பூரம் ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி இந்த ஈக்கோலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் தட் ஈக்கோலஜிக்கல் நாலேஜ் இதெல்லாம் அமைஞ்சிருந்தது சங்கம் ஏஜ் ஸோ சங்கம் ஏஜ் த த ரூலர்ஸ் வேர் சேராஸ் சோலாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் இனோ ஸோ தட் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்றால் நமக்கு வந்துடும் பட் அந்த லைக் வந்து வேற ஏதாவது விஷயங்கள் வந்து அதை பத்தி கேட்டாங்கன்னா வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் தென் த ஃபைனல் எரா இன் திஸ் ஏன்ஷியன் பீரியட் இஸ் குப்தன் ஏஜ் குப்தன் ஏஜ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் சந்திரகுப்தா த ஒன் சமுத்திரகுப்தா சந்திரகுப்தா த டூ குமாரகுப்தா ஸ்கந்தகுப்தா குப்தன் ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ஆர்ட் இன் இந்தியா காளிதாசா காளிதாசோட அபிஜன சாகுந்தலம் விக்ரம ஊர்வசியம் ஓகே மாளவிகா அக்னிமித்ரம் இந்த மூணு வந்து டிராமாஸ் ஏவிஎம் ஞாபகம் வச்சுக்கு சொன்னேன் ஸோ இது இல்லாம மேகதூதம் அப்படின்னு நிறைய வந்து கவிதைகளும் வந்து எழுதியிருக்காரு காளிதாசா ஸோ சந்திரகுப்த மௌரிய சந்திரகுப்தா சந்திரகுப்தாவோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஸோ சமுத்திரகுப்தா இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் இந்தியன் நெப்போலியன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குமாரகுப்தாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் புத்திசம் தென் கந்தகுப்தா ஸோ இந்த குப்தன் ஏஜை பத்தி படிக்கும் போது யூ ஷுட் ஸ்டடி தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க் குப்தன் ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோல்டு காயின்ஸ் வந்து எந்த ஏஜ்ல வந்து இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குப்தன் ஏஜ்ல தான் பட் அவங்களுடைய அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் கோல்டு வில் பி டிக்ரீஸ் ஸோ குப்தன் ஏஜ் வந்து இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃப்ளோரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ட்ரேட் அப்படின்னு கூட பார்க்கலாம் ட்ரேட்ல வந்து மூணு பாதைகள் வந்து இருக்கு உத்தரப்பாதா தட்சிண பாதா ஈமாவத் பாதா தட்சிண பாதா இஸ் தி மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தசாஸ்திரால சாணக்கியாவோட குறிப்பு இருக்கு தட்சிண பாதா இஸ் தி ட்ரேட் ரூட் ஆஃப் சவுத் இந்தியா ஸோ தட்சிண பாரத் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு சவுத் இந்தியாவை சொல்லுவாங்க த உத்தரப்பாதா இஸ் தி நார்தன் ட்ரேட் ரூட் ஈமாவத் பாதா இஸ் தி ட்ரேட் ரூட் ஆஃப் திஸ் ட்ரேட் ரூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் சரிங்களா இந்த ட்ரேட் ரூட் சொல்லும் போது சைனா கூட சில்க் ரூட் அப்படின்னு ஒரு ரூட் வந்து இருந்துச்சு இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்டு பை கனிஷ்கா ஸோ சில்க் வந்து சைனால இருந்து யூரோப்பியன் ரீஜனுக்கு வந்து போனது வந்து இந்த சில்க் ரூட் வழியா தான் சரிங்களா ஸோ அதனால நிறைய பாலிசிஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு டியூரிங் தி லேட்டர் குப்தன் பீரியட் அண்ட் குப்தன் பீரியட் தி ஸ்டார்டட் பில்டிங் டெம்பிள்ஸ் ஏர்லி டெம்பிள்ஸ் வந்து குப்தன் லேட்டர் குப்தன் பீரியட்ல தான் வந்துச்சு அது நம்ம தியோகர் டெம்பிள் நாம நம்ம பார்த்திருப்போம் சரிங்களா தியோகார் நச்சின குத்தாரா அப்படின்ற டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் ரீஜன்ல டெம்பிள்ஸ் இருந்தது பார்த்தோம் தென் ஃபைவ் பிப்டி பிசி டு சிக்ஸ் பார்ட்டி செவன் பிசி வர்தனா டைனஸ்டி வர்தனா டைனஸ்டியோட முக்கியமான ரூலர் பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷா ஹர்ஷவர்தனா சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் இஸ் தி ஹர்ஷன்யரா சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பார்ட்டி செவன் பிசி ஏடி வந்து ஹர்ஷாவோட பீரியட் ஹி மேட் அஸ் கன்னோஜ் அசம்பிளி அண்ட் பிரயாக் அசம்பிளி ஹர்ஷாவோட பீரியட்ல தான் இவான் சாங் வந்து வராரு குப்தாவோட பீரியட்ல வந்து ஃபாகியான் வராரு சைனால இருந்து வந்து நாலு பயணிகள் பாத்தீங்கன்னா ஃபாகியான் ஹிவான் சாங் ஹுவான் ஸ்வி இட்சிங் இதை நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் தி ஹெல்த்தி அண்ட் வெல்த்தி இந்தியா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி இவான் சாங் வந்து இஸ் அ பர்சன் ஹூ வாஸ் ராபிட் இன் இந்தியா ரியலி நோட் த சுச்சுவேஷன் இன் இந்தியா விசிட்டட் நாலந்தா மகாவிகாரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீணும் தென் Apart from this uh, Vardhana dynasty, in the dynasty, we have the Chalakyas of Vadabi in ancient India. 543 BE AD to 755 AD in the period of Chalakyas of Vadabi. In this period, they developed a Vesara style of architecture. So final period of 555 AD to 897 AD in the Pallavas of Kanji. Kanji is the same thing that we know. மகேந்திர வர்ம பல்லவா நரசிம்ம வர்ம பல்லவா மகாபலிபுரம் தி ஆர் தி ரியல் பில்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் திராவிடன் ஸ்டைல் புரோட்டோ திராவிடன் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் த ரைஸ் ஆஃப் புரோட்டோ திராவிடன் டெம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ வித் திஸ் வீ ஷெல் கன்க்ளூட் டு டேஸ் கிளாஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏன்சென்ட் இந்தியன் பீரியட்ல இருந்து அந்த க்ரோனாலஜி மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு முறை நான் ஐ வாஸ் பிரீஃபிங் அபவுட் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து வில் சி வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிலே அண்ட் ஃபர்தர் ட்ராக் திஸ் கிளாஸ் ஸோ மே மெடிவல் அண்ட் மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில இருந்த முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸை வந்து அடுத்த ரெண்டு கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துருவோம் தென் ஐ வில் லெட் ஐ
எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பதட்டப்படாமல் இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது சரிங்களா ஸோ இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு எல்லாம் சில பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க அவங்க என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் வந்து நான் குரூப் டூ எக்ஸாம்ல வந்து சரியா பண்ண முடியல சார் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தீங்க நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது யூபிஎஸ்சிக்காக மட்டும் தான் அதனால யூபிஎஸ்சி உங்களால நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ அதை மட்டும் நம்புங்க ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ஃபார் நாட் நாட் ஃபார் குரூப் டூ ஸோ நாங்க அதை பண்ணாம நீங்க அதை அதை வச்சு நீங்க உங்களை மெஷர் பண்ண வேணாம் ஸோ உங்களோட ஷூல வச்சு உங்களை உங்க காலை வச்சு உங்க ஷூவை மெஷர் பண்ணுங்க சரியா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து இப்ப நான் என்ன சார் ரிவைஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் புதுசா படிக்கணும் அதுல ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டோன்ட் ஸ்டடி எனி திங் நியூ ஃப்ரம் நவு பத்து நாள் தான் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாசம் ரிவிஷன் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தாண்டி கடைசியா பத்து நாள் வந்திருப்போம் கடைசியா ஒரு நாள் ரிவிஷன் கூட வச்சு ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதனால இந்த கடைசி பத்து நாள் ரிவிஷனுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிவைஸ் யுவர் குவாலிட்டி அண்ட் யுவர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டா எக்கனா என் எக்கனாமி அண்ட் என்ட்ராமெண்ட் வந்து பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ குவாலிட்டி வந்து ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் யூ வில் நோ யூ யூ நோட் மை வேர்ட்ஸ் அண்ட் யூ வில் ரிமெம்பர் சரியா கண்டிப்பா வந்து நீங்க கடைசியா வந்து சொல்லுவீங்க நீங்க சொன்னது உண்மை அப்படின்னு சொல்லி யூ ஷுட் ரிவைஸ் பாலிட்டி ச பாலிட்டி தான் எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க யூ ஷுட் ரிவைஸ் பாலிட்டி அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தென் எக்கனாமி ஏன்னா நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்கனாமி தென் என்ட்ராமெண்ட் இப்படி நான் நாளத்தையும் வச்சுக்கங்க நாளத்துல ப்ரியாரிட்டியே இதுதான் பாலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் மீதி டைம் இருந்தால் தான் எக்கனாமி அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தால் தான் என்ட்ராமெண்ட் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் அதை தாண்டி வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரிக்கு சின்ன சின்ன நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் நான் வந்து சின்ன சின்ன ஜியாகிரபிக்கு வந்து இந்த இதிலெல்லாம் கோச்சன் லியாங்கில் இருந்தால் அந்த மேப்லாம் மட்டும் நான் பார்ப்பேன் கடைசினா அந்த மாதிரியான உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ அதுவும் தேவைதான் நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு சில பேஜ் இது ரொம்ப முக்கியமான பேஜ் நான் பார்த்தா ஆவேன் எக்கனாமிக்கு வந்து நான் இந்த புக்கை வந்து சங்கர் கணேஷ் புக்கை நான் ஒரு முறை ரிவைஸ் பண்ணி தான் ஆவேன் நான் வந்து என்ட்ரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து நான் அந்த என்ஸ் எது படிக்க முடியலாம் என்சிஆர்டி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப ஜுவாலஜி புக்கில் நான் அந்த த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸ் ஒரு முறை பாய்ச்சி தான் ஆவேன் அடுத்து கோச்சன் லியாங்கில் எனக்கு இருக்கிற அந்த டேபிள் காலம் ரெண்டு டேபிள் காலம் நான் பார்த்து தான் ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வச்சுருப்பேன் கல்ச்சரில் வந்து நான் கிளாசரி வந்து கடைசி கிளாசரி ஒரு முறை வந்து ரிவிஷன் பண்ணி தான் ஆவேன் அப்படின்னு நான் வச்சுருப்பேன் இல்லையா அந்த விஷயங்கள நான் கண்டிப்பாக ரிவிஷன் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ வி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பாலிட்டி என்னோட பிலிம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கான காரணம் வந்து நான் ரெண்டு ஏரியால ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் ஒன்னு வந்து ஹிஸ்ட்ரி இன்னொன்னு பாலிட்டி ரெண்டு ஏரியால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும் மீதி எல்லாம் சாதாரணமா பாத்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணா ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஷுட் பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் கரேஜ் ஆஃப் கன்விக்ஷன் சொல்லுவாங்க யூ ஷுட் பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் நீங்க உங்களை நம்புங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியும் ஆல் தி ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் அகாடமி கேன் கிளியர் தி எக்ஸாம் வெரி ஈஸிலி ரொம்ப பதட்டப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது பயம் தானா முடிஞ்சிடும் மத தி மதர்ல வந்து மக்சிம் தாரி சொல்வார் ஃபியர் அலோன் ரூல்ஸ் அஸ் பயம் தான் நம்மை ஆள்கிறது ஸோ அந்த பயம் நம்மள ஆள விட போறோமா இல்லை அந்த நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஆள விட போறோமா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க பாத்துக்கங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ அகெயின் கண்டிப்பா யூ கேன் கிராக் தி எக்ஸாம்ஸ் வெரி ஈஸிலி டோன்ட் திங்க் எனி திங் அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்க கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவோம் மெயின்ஸ் எழுதுவோம் அதை மட்டும் பிளான் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் கிராக் தி எக்ஸாம் அண்ட் கம் வில் வி ஷில் ஸ்டார்ட் ஃபார் யுவர் மெயின்ஸ் சரிங்களா மெயின்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி compared to prelims okay you can write anything mains la pinadi paathukom so don't worry keep studying easily you can crack the exams thank you